வணக்கம் நான் உங்கள் அம்மா சமையல் மீனாட்சி இன்னைக்கு பாருங்க சிம்பிளா ஒரு லஞ்ச் மெனு என்ன செய்ய போறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஆட்டு எலும்பு குழம்பு நம்ம ஏற்கனவே வந்து அது சூப்பெல்லாம் வச்சிருக்கோம் இன்னைக்கு ஆட்டு எலும்புல குழம்பு எப்படி வைக்கிறதுன்னு பாக்கலாம் அடுத்து பாத்தீங்கன்னா பீட்ரூட் சூப்பு அதுக்கப்புறம் சிக்கன் லெக் பீஸ் வந்து வறுவல் எப்படி பண்றதுன்னு பாக்கலாம் வாங்க மட்டன் எலும்பு குழம்புக்கு தேவையான பொருட்கள் பாருங்க மட்டன் வந்து ஒரு ஒன்றரை கிலோ இதை வந்து நல்லா நான் வேக வச்சு வச்சிருக்கேன் ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு ஏழு எட்டு சவுண்டு போட்டிருக்கேன் அப்போதான் வந்து இதில் உள்ள சார் ஃபுல்லாக இதில் இறங்கி இந்த குழம்பு வைக்கும் போது பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் வெங்காயம் பார்த்தீங்கன்னா சின்ன வெங்காயம் பார்த்தீங்கன்னா கால் கிலோ சின்ன வெங்காயம் உரிச்சி கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் மிளகு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கால் டீஸ்பூன் ஜீரகம் அரை டீஸ்பூன் சோம்பு ஒரு டீஸ்பூன் தனியா ஒன்றரை டீஸ்பூன் காஞ்ச மிளகாய் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இருபது காஞ்ச மிளகாய் வச்சுருக்கேன் கரெக்டாக இருக்கும் இதுக்கு காரத்துக்கு தக்காளி வந்து ஒரு அஞ்சு தக்காளி நறுக்கி வச்சுருக்கேன் கருவேப்பில் நம்ம தேவையான அளவு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் எண்ணெய் தேவையான அளவு உப்பு தேவையான அளவு பெரிய வெங்காயம் ஒன்று நறுக்கி வச்சுருக்கேன் முந்திரி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பத்துலேருந்து பதினஞ்சு பல் வச்சுருக்கேன் மஞ்சத்தூள் அரை ஸ்பூன் இஞ்சி வந்து ஒரு ஐம்பது கிராம் பூண்டு வந்து ஒரு ஐம்பது கிராம் உரிச்சி வச்சுருக்கேன் பாதாம் வந்து ஒரு அஞ்சு பாதாம் வச்சுருக்கேன் சிக்கன் வந்து முக்கா கிலோ பாருங்கள் நம்ம இப்படியே வந்து வறுக்க போகிறோம் இது கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டான வறுவல் தான் முக்கா கிலோ சிக்கன் வாங்கியிருக்கேன் இது பார்த்தீங்கன்னா காஷ்மீர் மிளகாய் வந்து ஒரு இருபது மிளகாய் வச்சுருக்கேன் வெங்காயம் பெரிய வெங்காயம் நீட்டு வாக்கில் இதை வந்து டெக்கரேஷன் பண்ணுறதுக்காக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் பூண்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நூறு கிராம் பூண்டு உரிச்சி வச்சுருக்கேன் கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு ரெண்டு ஸ்பூன் பச்சரிசி மாவு ஒரு ஸ்பூன் உப்பு தேவையான அளவு எண்ணெய் தேவையான அளவு இஞ்சி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஐம்பது கிராம் லெமன் வந்து ரெண்டு லெமன் வந்து நல்லா சார் எடுத்து வச்சுருக்கேன் மஞ்சத்தூள் ஒரு அரை ஸ்பூன் கொத்தமல்லி பார்த்தீங்கன்னா மேலே வந்து தூவறதுக்கு பீட்ரூட் சூப்புக்கு தேவையான பொருட்கள் பாருங்கள் ஒரு பெரிய பீட்ரூட்டாக நான் வந்து இதை திருவி எடுத்து வச்சுருக்கேன் பாசிப்பருப்பு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் வச்சுருக்கேன் இஞ்சி வந்து ஒரு பெரிய பீஸை கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஒரு பத்து பூண்டு வந்து வச்சுருக்கேன் பெரிய வெங்காயம் சின்னதாக ஒன்று பொடியாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன் ஒரு தக்காளி பொடியாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன் மஞ்சத்தூள் கால் டீஸ்பூன் மிளகுத்தூள் ஒரு ஸ்பூன் கருவேப்பில தேவையான அளவு கொத்தமல்லி தேவையான அளவு எண்ணெய் தேவையான அளவு உப்பு தேவையான அளவு இது பாருங்கள் நான் ஒரு ஆறு ஏழு பேருக்கு வைக்கிற தொட்டு பெரிய பீட்ரோட்டாக வச்சுருக்கேன் நீங்கள் ஒரு ரெண்டு பேருக்கு வைக்கிறீங்கன்னா ஒரு சின்ன பீட்ரோட்டாக வச்சுக்கோங்க அதுக்கடுத்து பருப்பு வந்து ஒரு அரை ஸ்பூன் அந்த அளவு போட்டால் போதும் இது டேஸ்ட்டுக்காக தான் நம்ம சேர்க்குறோம் பாருங்கள் மட்டன் எலும்பு குழம்புக்கு ஒரு ஸ்பூன் எண்ணெய் போட்டிருக்கேன் இப்போ பார்த்திங்கன்னா தனியாக இதில் சேர்த்துக்கலாம் அதுக்கப்புறம் ஜீரகம் அதுக்கப்புறம் சோம்பு மிளகு முந்திரி பாதாம் பூண்டு இஞ்சி வெங்காயம் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா காஞ்ச மிளகாய் இது எல்லாத்தையுமே நல்லா கொஞ்சம் வாசனை வர வளர்த்து வறுத்து எடுத்துக்கலாம் பாருங்கள் இந்த மாதிரி நீங்கள் மட்டன் குழம்பு வச்சிங்கன்னா சூப்பராக வாசனையாக இருக்கும் டேஸ்ட்டு வந்து கொஞ்சம் வித்தியாசமான டேஸ்ட்டு கிடைக்கும் இதை வந்து நம்ம ரொம்ப நேரம் வ வதக்கணும் அப்படின்ட்டு கிடையாது பாருங்கள் இந்த அளவுக்கு கொஞ்சம் வாசனை வரும்போதே இது எல்லாமே பொறிஞ்ச உடனே நம்ம இறக்கிடலாம் பண்ணி இதை இறக்கி நல்லா ஆற வச்சிடலாம் இப்போ பாருங்கள் மட்டன் குழம்ப நம்ம தாளிச்சிக்கலாம் பாருங்கள் ஒரு மூணு ஸ்பூன் அளவுக்கு நம்ம எண்ணெய் போட்டுக்கலாம் எண்ணெய் வந்து நல்லா காயட்டும் நம்ம எலும்பு மட்டன் குழம்புக்கு சின்ன வெங்காயத்தை ஃபஸ்ட்டு போட்டுக்கலாம் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கருவேப்பில் இதில் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ நம்ம அதுக்கு நம்ம மசாலா எல்லாமே நம்ம அம்மியில் வச்சு அரைச்சோம் அப்படின்னா செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இப்போ நம்ம அம்மியில் தொட்டு மிக்சியில் அரைச்சிக்கலாம் பாருங்கள் இந்த மட்டனுக்கு வெங்காயம் தக்காளி வதங்குற வேலைக்கு இந்த மசாலாவை நல்லா அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்துடலாம் தண்ணி விட்டு அரைக்கலாம் பாருங்கள் இந்த வெங்காயம் வதங்கிச்சு இதில் வந்து மஞ்சத்தூள் சேர்த்துக்கலாம் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இந்த தக்காளியுமே சேர்த்துக்கலாம் மட்டன் எலும்பு நான் வேக வைக்கும் போது கொஞ்சோண்டு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு மஞ்சத்தூள் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா உப்புமே கொஞ்சம் சேர்த்துருக்கேன் இப்போ நம்ம இதில் சேர்க்கும் போது உப்பு கொஞ்சம் கம்மியாக சேர்த்துக்கலாம் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துருக்கேன் அதுக்கப்புறம் நம்ம டேஸ்ட்டு பார்த்துக்கலாம் ஏன்னா எலும்புலையுமே நம்ம வந்து உப்பு சேர்த்துருக்கோம் அதனால் பாருங்கள் இந்த வெங்காயம் தக்காளி வதங்கிட்டு இருக்கும் போதே நம்ம இந்த மசாலாவை அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்தாச்சு இதில் சேர்த்து வதக்கிக்கலாம் கொஞ்சம் தண்ணி விட்டு
அங்க இந்த மட்டன்ல தண்ணி இருக்கு இதோடவே நம்ம இதல சேர்த்துறோம் இப்போ வந்து நம்ம வெயிட்லாம் போடவேனா அப்படியே மூடி வெச்சிரலாம் ஒரு 15 நிமிஷம் இது நல்லா கொதிக்கட்டும் பாருங்க குழம்பு வந்து நல்லா கொதிச்சிச்சு அந்த மசாலா வாசனை எல்லாம் போயிடு நல்ல மணமா இருக்கு இப்போ இத வந்து இறக்கிடலாம் ஏனா ஏற்கனவே நம்ம எலும்பு வந்து நல்ல வேக வச்சி எடுத்துட்டோம் அதனால இப்போ வந்து கொஞ்சம் ஒரு 15 நிமிஷம் கொதிச்சா போதும் இது மேல வந்து கொஞ்சம் கொத்தமல்லி தூவிட்டு இறக்கி வெச்சிரலாம் இப்போ லெக் பீஸ் ஃப்ரைக்கு நம்ம அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் பாருங்க இத காஞ்ச மிளகாய் போட்டுறலாம் அதுக்கு அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா நம்ம இந்த பூண்டு சேர்த்துக்கலாம் அதுக்கு அப்புறம் இஞ்சி இது மூணு தீமே ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம அரைச்சி எடுத்துட்டு வந்துருவோம் கொஞ்சம் அதுக்கு அப்புறமா மற்றதெல்லாம் சேர்த்துக்கலாம் பாருங்க இந்த அளவுக்கு அரைச்சிட்டு இதில் நம்ம மஞ்சத்தூள் சேர்த்துடலாம் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா லெமனோட சார் சேர்த்துருவோம் இப்போ நம்ம இதில் அரிசி மாவு சேர்த்துடலாம் அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு இது எல்லாமே சேர்த்து கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு அரைச்சிக்கலாம் பாருங்க மசாலா எல்லாத்தையுமே நல்லா அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்துட்டோம் இப்போ இதை வந்து சிக்கனில் போட்டு பரட்டிக்கலாம் பாருங்க சிக்கன் வந்து நம்ம வந்து நல்லா மசாலா சேரணும் இல்லைங்களா அதுக்காக நம்ம வந்து இப்படி கோடு போட்டுக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் ஒரு ஒன்றரை ஸ்பூன் அளவுக்கு நம்ம உப்பு போட்டுக்கலாம் உப்பு போட்டுட்டு இந்த மசாலாவை இதில் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இதில் வந்து உப்பு நல்லா கலந்துக்கலாம் பாருங்கள் சிக்கனை போட்டு நல்லா இதில் மசாலா தடவிக்கலாம் பாருங்கள் கட் பண்ணோம் இல்லைங்களா அந்த இடத்துலலாம் நல்லா மசாலா சேர்கிற அளவுக்கு தடவிக்கங்க பாசிப்பருப்பு சேர்த்துக்கலாம் இஞ்சி பூண்டு மஞ்சத்தூள் அதுக்கப்புறம் இந்த பீட்ரூட் இது எல்லாமே சேர்த்து இப்படி கொஞ்சோண்டு கிண்டி விட்டுருக்கலாம் உப்பு பார்த்திங்கன்னா ஒரு முக்கால் ஸ்பூன் அளவு உப்பு சேர்த்துருக்கேன் இப்போ இதை மூடி ஒரு ரெண்டு விசில் வரட்டும் அதுக்கப்புறம் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு எடுத்துக்கலாம் பாருங்கள் இப்போ நல்லா வெந்துருச்சு இந்த அளவுக்கு நமக்கு வெந்தால் போதும் இது வந்து நல்லா ஆரட்டும் மிக்சியில் போட்டு ஒரு சுத்து சுற்றிக்கலாம் இது ஆடுறதுங்காட்டியும் நம்ம வந்து சிக்கனை பொறிச்சு எடுத்துக்கலாம் அதுமாதிரி சிக்கன் பொறிக்கிறதுக்கு நம்ம எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம் எண்ணெய் வந்து நல்லா காயட்டும் பாருங்க இந்த சிக்கன் வந்து கம்மியான தீயில் வச்சு வேக விடுங்க அப்போ தான் உள்ள மேலெல்லாம் வந்து நல்லா வேகும் வீட்டில் <laughs> ஒரு ஒரு ஸ்பூன் அளவு எண்ணெய் போட்டுக்கலாம் எண்ணெய் வந்து நல்லா காயட்டும் இப்போ இதில் பொடியான இருக்குமே வெங்காயம் போட்டுக்கலாம் வெங்காயம் வந்து நல்லா சேர்த்துட்டோம் இப்போ இதில் கருவேப்பிலையும் நம்ம சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இந்த தக்காளியும் சேர்த்துக்கலாம் இது நல்லா சேர்ந்துட்டோம் இது நல்லா வந்து இந்த அளவுக்கு வதக்கிக்கிறாங்க இதை வந்து இதில் போட்டுக்கலாம் இது வந்து நம்ம போடலனாலும் பரவாயில்ல இந்த வெங்காயம் தக்காளி வதக்கி போடலனாலும் பரவாயில்ல இது போட்டோம்னா அந்த சூப்பு வந்து செம்ம வாசனையாக இருக்கும் இப்போ இதில் வந்து காரத்துக்கு மிளகு தூள் சேர்த்துக்கலாம் அங்கே இப்போ எல்லாமே ரெடி ஆகிடுச்சு சாப்பிட ஆரம்பிக்கலாம் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க பேஸ்புக்ல ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம கமெண்ட் பண்ணுங்க நன்ற